আজকে ফোর্থ সেপ্টেম্বর দু সোমবার আজকে আমরা যাচ্ছি মহালদিরাম থেকে ঋষিহাট মহালদিরাম থেকে ঋষিহাট যেতে গেলে ঘুম হয়ে তারপরে যেতে হয় মহালদিরাম থেকে ঘুমের দূরত্ব হচ্ছে মোটামুটি বাইশ কিলোমিটার মতন আর ঘুম থেকে ঋষিহাট হচ্ছে ছয় কিলোমিটার অর্থাৎ আপনি যদি শিলিগুড়ি থেকেও আসেন তাহলে শিলিগুড়ি থেকেও এই ঘুম হয়ে আপনাকে ঋষিহাট যেতে হবে অথবা আপনি এরকমও করতে পারেন যে আপনি দার্জিলিংয়ে দুদিন থাকলেন আর দার্জিলিং থেকে ঋষিহাট মাত্র এক ঘন্টা সো এক ঘন্টা মতন দূরত্ব ঘুম হয়ে আসতে হবে দারুণ সুন্দর একটা জায়গা চা বাগানের মধ্যে একটা খুব ভালো অফবিট প্লেস কাজেই দার্জিলিংয়ে দুদিন থাকলেন থেকে তারপরে ঋষিহাটে এসে একদিন বা দুদিন আপনি কাটিয়ে যেতেই পারেন ঋষিহাট যাওয়ার পথে এখানে একটা দারুণ ঝর্ণা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম এই ঝর্ণাটার নাম হচ্ছে হেমা ফলস খুব সুন্দর বর্ষার পরে প্রচুর জল আমরা ঋষিহাটে এসে পৌঁছালাম এখন বাজে আড়াইটে আমি মহালদিরাম থেকে সরাসরি একটা গাড়ি ভাড়া করে ঋষিহাটে এসে পৌঁছেছি মহালদিরাম থেকে ঋষিহাট পর্যন্ত সময় লাগলো দু ঘন্টা আর গাড়ি ভাড়া নিল হচ্ছে আড়াই হাজার টাকা আর আপনারা যদি শিলিগুড়ি থেকে আসেন শিলিগুড়ি থেকে ঘুম পর্যন্ত আপনারা একটা গাড়ি শেয়ারে বা রিজার্ভ করেও আসতে পারেন ঘুম থেকে ঋষিহাট আপনার লাগবে আধ ঘন্টা থেকে ৪৫ মিনিট আপনারা সরাসরিও একটা গাড়ি বুকিং করে নিয়েও আসতে পারেন আমরা ঋষিহাটে এসে যেখানে আছি এই জায়গাটা ঠিক হোমস্টে নয় এটাকে এনারা বলছেন ঋষিহাট ফার্মস্টে অ্যাকচুয়ালি এর সামনে টি গার্ডেন রয়েছে এছাড়া এদের নিজস্ব কিছু শাক সবজিরও বাগান রয়েছে তো জায়গাটা বেশ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্যিই সুন্দর উল্টো দিকে পাহাড় এবং সেই দিকে দার্জিলিং দেখা যায় আর ফার্মস্টের যে ঘরগুলি এই ঋষিহাট ফার্মস্টের ঘরগুলো যে খুব বড় দারুণ সুন্দর ঘর সেরকম বলবো না তবে মোটামুটি মানে একদিন বা দুদিন থাকার মতন ঠিকই আছে যে বেড রয়েছে তার সাথে ছোটোখাটো আসবাবপত্র রয়েছে সমস্ত রকম যে সুযোগ সুবিধা আছে তা না যেটা আমি মানে হোমস্টেতে আমি সব রকম আশাও করব না তবে বাথরুমটা বেশ বড় অনেকটাই বড় বাথরুম বাথরুমে গিজার রয়েছে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও সবই রয়েছে দারুণ সুন্দর লাগছে এই সামনে তাদেরকে এই ভ্যালিটা দেখতে সঙ্গে পাহাড়গুলো দূরে দার্জিলিং মানে সব দিকে একেবারে দারুণ উনি হচ্ছেন দীনেশজি এই ঋষিহাট ফার্মস্টের ওনার উনি 
ওনার সাথে যোগাযোগ করে এখানে আসতে পারেন এই যে ঋষিহাট ফার্মস্টে সিজন অনুসারে এই ফার্মস্টের পার ডে পার হেড বারোশো থেকে চোদ্দোশো টাকা এর মধ্যে ওঠানামা করে আপনারা যদি একটু বড় গ্রুপ করে আসেন ওনার সাথে কথা বলবেন উনি অবশ্যই ডিসকাউন্ট করবেন এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এই পুরো পাহাড়ের ওপরটা পুরো দার্জিলিং শহর রাত্রিবেলায় অসম্ভব সুন্দর লাগবে কারণ যখন আলোগুলো জ্বলবে অন্ধকার হয়ে যাবে খুব ভালো লাগবে আমরা অবশ্য এই দিকে রই থাকছি না আমরা থাকছি কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউয়ের দিকে কালকে কতটা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাবো সেটা কপালের ব্যাপার তবে এই দিকে একটা নতুন বিল্ডিং হচ্ছে ওনাদের ওটা অনেক উঁচু আর ওখান থেকে মানে সব দিকের ভিউ মনে হয় দেখা যাবে মানে আপনারা যদি পরবর্তীকালে আসেন মানে ওই বিল্ডিংটায় থাকতে পারবেন আর কি এইটা হচ্ছে এনাদের ডাইনিং ডাইনিংয়ে এই যে টেবিলটা এই টেবিলের এখানে এই হচ্ছে জানলা এই জানলা থেকে সরাসরি সামনে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কার দেখা যায় যদি আকাশ ক্লিয়ার থাকে ভীষণ সুন্দর সামনেটা খুব ভালো আর চা বাগান একদম পাহাড় খুব ভালো জায়গাটা আজকে আমাদের মেনুতে আছে ডাল পাঁপড় ভাজা একটা স্কোয়াশের শাক আর ডিম মোটামুটি সব হোমস্টে ফার্মস্টে থেকে একই খাবার দুপুরে ডিম দেয় রাত্রে চিকেন দেয় এটা আর কাউর কাছে অজানা নয় এখন দেখি রান্নার স্বাদ কীরকম এই লোকাল শাক দিয়ে যে তরকারিটা এটা কিসের শাক বললো স্কোয়াশ স্কোয়াশের স্কোয়াশের শাক এটা কিন্তু বেশ টেস্টি দারুণ আমি আবার একটু শুকনো লঙ্কা একটু চিপে নিলাম ভাতের সাথে আরো জমবে ব্যাপারটা ডিমের ঝোলটা খেলাম দারুণ তা নয় কিরকম একটু ঝাল আছে আর একটুখানি নুন কম এদের সব রান্নাই দেখছে নুন কম মানে আগের বারও বললাম এখানেও তাই নুনটা ভীষণ কম আসলে সবাই তো একটা রকম নুন খান না ওরা তাই ধরে একটু কমই দেয় যাতে করে মিশিয়ে নিয়ে খাওয়া যাবে তবে টেস্ট আছে রান্নার টেস্ট আছে এই ঋষিহাট ফার্মস্টের যে টি গার্ডেনটা রয়েছে সেই টি গার্ডেনের মধ্য দিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি ওপর দিকে এই ওপর দিকে একটা মনাস্ত্রি আছে আর বুবু এবার হোমস্টেগুলো বেঁচেছেও খুব সুন্দর খুব দারুণ দারুণ পজিশনে বেঁচেছে আসলে এবার আমি প্রাধান্য দিয়েছি যাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর টি গার্ডেন দুটোকেই আমি একসাথে পাই আমার প্রত্যেকটাই তাই আছে খুব ভালো লাগছে কিন্তু এই টি গার্ডেনটা পার করে এখন আমরা সামনে যাচ্ছি একটা মনাস্ত্রি আছে এখানে সেই দিকে যাচ্ছি আর এখানকার একটা স্থানীয় ছেলে ওর নাম হচ্ছে আকাশ ও আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কি আকাশ এই দিক দিয়ে যাব এদেরছে এই যে মনস্ত্রীটা চলেই এসছে প্রায় আকাশ আর এ হচ্ছে আকাশের বন্ধু এই ঋষিহাট কিন্তু এমন একটা জায়গা যে এখানে এসে একটা পাহাড়ি গ্রামে একদম শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে আপনি যদি দুটো দিন কাটাতে চান 
তবেই এখানে আসবেন এখানে এসে আপনি যদি মনে করেন যে এই অ্যাক্টিভিটিস করব এই আনন্দ করব সেরকম কিন্তু কিচ্ছু করার নেই এই রকম পাহাড়ি গ্রামীণ রাস্তা সেখান দিয়ে হেঁটে যাবেন এদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে দারুণ সুন্দর লাগবে এইগুলোকে যদি উপভোগ করতে চান তাহলে আপনি আসবেন ঋষি হাতে আমার তো সব সময় ভালো লাগে তোমার তো অতটা ভালো লাগে না অববিট জায়গা তা এখানে এসে বলছে নাকি খুব ভালো ভালো জায়গা আবার চুজ করেছ শুনেও শান্তি মেরা চ্যানেল কা নাম অনিন্দস ট্রাভেলগ দেখ না তুমি ওকে তুমি ভি আওগে উসমে ওরা কিন্তু দারুণভাবে আমাদের এই গ্রামটাকে ঘোরাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এই রাস্তাটা দিয়ে গেলে শর্টকাট হয় এই দিক দিয়ে গেলে একটু ঘুরে যেতে হয় সুন্দরভাবে বোঝাচ্ছে কিধার সে জানা পারেগা আচ্ছা इधर से আর এরপরেও যদি ঋষিহাট থেকে কিছু সাইট সিইং করতে ইচ্ছা করে তাহলে এখান থেকে মাত্র 3 কিলোমিটার দূরে হচ্ছে আপনার রক গার্ডেন যেটা দার্জিলিং থেকে সাইট সিইং করতে আসেন 2 কিলোমিটার দূরে হচ্ছে গঙ্গাবাইয়া পার্ক এখান থেকে 8 কিলোমিটার দূরে হচ্ছে আপনার টাইগার হিল এই সকল জায়গাগুলো আপনি ঋষিহাট থেকে খুব ভালোভাবে সাইট সিইং করতে পারেন কোন সি ক্লাস পড়ো 9 তো 8 বস এইখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস খুব ভালো সেটা হচ্ছে দারুণ সুন্দর কিন্তু মোবাইলের টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে এবং ইন্টারনেট পাওয়া যাচ্ছে আমি তো এখানে জিও ভোডাফোন সবকিছুর দেখছি দারুণ কানেকশন আসছে নেটও খুব ভালো চলছে চলো দৌড় লাগায় পাহাড়ে আসলে না ওদের থেকে কিছু গাছ নিয়ে বাড়ি যাই কিন্তু বাঁচাতে পারিনি এর আগের বারও নিয়ে এসছিলাম কিন্তু আমাদের ওই গরমের জায়গায় না এগুলো বাঁচে না এত ভালো লাগে দেখতে না ভীষণ মন ভরে যায় গাছগুলো দেখলে যদি এরকম একটা ছোট্ট বাড়ি থাকতো না পাহাড়ের কোলে আমি সারাদিন মেঘের খেলা দেখে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে চা বাগানের সৌন্দর্য দেখে বোধ হয় সারাদিন কাটিয়ে দিতাম চিন্তা করলেই যেন একেবারে মন শান্তিতে ভরে যাচ্ছে
দারুণ সুন্দর ঝকঝকে একটা সকাল আর সকালবেলা উঠেই মন ভালো হয়ে গেছে এই সামনে পুরো পাহাড় আর পাহাড়ের ওপারে কাঞ্চনজঙ্ঘা একটা কোনো অবস্ট্রাকশানস নেই একটা তারও নেই পুরো ওয়াইড ভ্যালি আর ওপারটায় কাঞ্চনজঙ্ঘা কালকে মহালদির আমি কিন্তু দেখেছিলাম খানিকক্ষণের জন্য তো আজকে মানে একদম আমার মন খুশিতে ভরে গেছে মানে সকালবেলায় উঠেই পুরো একদম অনেকটা রেঞ্জ দেখা গেছে ক্যামেরায় হয়তো এতটা ধরা পড়বে না কিন্তু আমার খুব খুশি আজকে আমি মনে হয় শুধুমাত্র এই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্যই আপনারা ঋষিহাটে আসতে পারেন দু এক দিনের জন্য আসবেন আর এন্ড অফ অক্টোবর থেকে এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি এই সময়ের মধ্যে আসবেন এই সময় কিন্তু আকাশ খুব ক্লিয়ার থাকে কাঞ্চনজঙ্ঘাও ভীষণ ভালো দেখা যায় রাখেন দোকানে আপনারা চাইলে কিন্তু কিনতে পারেন আমার মনে হয়েছে একটু দামটা বেশি এই জন্য কিনিনি কিন্তু আপনারা চাইলে কিনতে পারেন আর সত্যি বলছি এই সুন্দর এত সুন্দর জায়গা না বলে বোঝানো যাবে না এই ঋষিহাটের সৌন্দর্য আমার কাছে আলাদা করে লেগেছে এই রাতের সৌন্দর্য কালকে রাত্রিবেলায় এই ঋষিহাটের ঠিক উল্টো দিকে এই দার্জিলিং সেই দার্জিলিং রাত্রিবেলায় কালকে যা সুন্দর লেগেছে মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না আপনারা দেখলে আন্দাজ করতে পারবেন মনে হচ্ছে যেন পুরো দেওয়ালি লেগেছে একেবারে এত অসাধারণ যে পুরো পাহাড় আলোয় আলোয় ভরা চা বাগানের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি সকাল থেকে সকালে একবার এসছিলাম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এখন আবার আসলাম কিন্তু ভয়ও লাগছে জানেন তো কারণ কি চায়ের বাগানের মধ্যে না ছোটো ছোটো সাপ থাকে কিন্তু তবুও লোভ সামলাতে পাচ্ছি না যে এত সুন্দর আর তো পাবো না চলে গেলেই শেষ আর এই জায়গাটা এত সুন্দর না এই দিকে একদম দিগন্ত জোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা উল্টো দিকে হচ্ছে দার্জিলিং শহর যেটা রাত্রেবেলা মনে হচ্ছে দীপাবলি আর এই এত সুন্দর চা বাগান আপনাদের না এখানে আসলে না বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা হবে না যেটা আমার হচ্ছে কিন্তু কি করব যেতে তো হবেই আপনার এখানে আসুন দুটো দিন ভীষণ ভীষণভাবে ভালো লাগবে শুধুমাত্র এখানে বসে থাকলেই দেখবেন সময় কোথা থেকে কেটে গেল খুব ভালো লাগবে দারুণ সুন্দর একটা স্মৃতি নিয়ে আজকে ঋষিহাট থেকে ফিরে যাচ্ছি এরপরে আমরা যাব দার্জিলিংয়ের কাছেই আরেকটা দারুণ সুন্দর অপবিট জায়গায় দার্জিলিংয়ের একদম কাছে আর আমাদের এই ঋষিহাট ভ্রমণের এই ভিডিও আপনাদের কাছে কেমন লাগলো ঋষিহাট আপনাদের কেমন লাগলো বিশেষ করে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন অনেক ধন্যবাদ